বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সের মেজর্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি বা কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ অধ্যায়ের আজকে আলোচনা করব জিওমেট্রিক মিনের বেশ কয়েকটা অঙ্ক নিয়ে সাধারণত জিওমেট্রিক মিনের অঙ্কগুলো সূত্র দিয়েই করতে হয় যে কারণে আমাদের এই সূত্রটা সর্বপ্রথম মনে রাখা ভালো জি এম ইকাল টু এন্টি লক সামেশন লগ এক্স ডিভাইডেড এন ওকে তো সাধারণত জিওমেট্রিক মিনের তিন ধরনের অঙ্ক আমরা দেখতে পাই এই তিন ধরনের অঙ্ক একটু ভালো করে আমরা সলভ করতে পারলে জিওমেট্রিক মিনের যে কোনো অঙ্কই আমরা সলভ করতে পারব কারণ সব অঙ্কই এই তিনটা পদ্ধতিতেই আমাদের করতে হয় সর্বপ্রথম যেটা সেটা হচ্ছে সিম্পল সিরিজ তার মানে যেখানে একটা চলক বা একটা এক্সের মান দেওয়া থাকে তো চলুন আমরা এই অঙ্কটা সলভ করি যেখানে একটা এক্সের মান দেওয়া রয়েছে বা একটা চলক দেওয়া রয়েছে আর এখানে বলা আছে ক্যালকুলেট জিওমেট্রিক মিন ফ্রম দ্য ফলোয়িং ডাটা তথ্যগুলো থেকে একটা জিওমেট্রিক মিন তৈরি করতে হবে আচ্ছা তো যেহেতু আমাদের জি এম জিওমেট্রিক মিনকে সাধারণত জি এম দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তো জি এম ইকাল টু অ্যান্টি লগ সামেশন লগ এক্স ডিভাইডেড এন তো সর্বপ্রথম আমাদের যেটা দরকার এই সামেশন লগ এক্সটা আগেই আমাদের বের করে নিতে হবে তারপরে আমরা এই ফর্মুলাটিতে আমাদের মানগুলো অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করতে পারব তো চলুন আগেই একটা শখ করে ফেলি কারণ আমরা জানি যে পরিসংখ্যানের প্রত্যেকটা অঙ্কের জন্য সর্বপ্রথম একটা ক্যালকুলেশন শখ করে নিতে হয় যে কারণে আমরা আগেই হেডলাইনটা লিখে ফেলব যে টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ জিওমেট্রিক মিন এবার যেহেতু আমাদের একটা চলক দেওয়া আছে যেটাকে আমরা এক্স দিয়ে প্রকাশ করলাম এক্স ইকাল টু এই মানটা আমরা সর্বপ্রথম লিখব আর আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে লগ এক্স তো এই লগ এক্সটা হচ্ছে প্রত্যেকটার এক্সের মান অর্থাৎ সর্বপ্রথম আমরা লগ তারপর পঞ্চাশ ইকোয়াল টু দিলে আমাদের লগের মানটা পেয়ে যাব আমরা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে চলে যাব যে জাস্ট লগ তারপর লক বাটনটি প্রেস করব তারপর পঞ্চাশ ইকোয়াল টু দিয়ে ইকোয়াল টু চাপ দিলেই আমরা এই মানটা পেয়ে যাব প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে একই জাস্ট লগ এক্সের মানটা সেভেন্টি টু বসিয়ে ইকোয়াল টু করলে আমরা মানগুলো পেয়ে যাব এবার প্রত্যেকটা যেমন লগ ফিফটি ফোর ইকোয়াল টু এই মানটা পেলাম লগ এইটটি টু ইকোয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট নাইন ওয়ান এ থ্রি এইট নট লগ নাইনটি থ্রি ইকোয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স এইট ফাইভ এবার আমরা এই মানগুলো যোগ করলে সামেশান লগ এক্সের মানটা পেয়ে যাব ওকে এবার আমরা সূত্রে চলে যাব আমরা জানি জিওমেট্রিক মিন ইকাল টু অ্যান্টি লগ সামেশান লগ এক্স ডিভাইডেড এন সো আমরা অ্যান্টি লগটা তো রেখেই দিব লগ এক্স অর্থাৎ সামেশান লগ এক্সের যে মানটা পেলাম মানটা বসাবো এনের মান এখানে এক্স বা কয়টা চলক দেওয়া আছে এখানে এক্সের মান এক দুই তিন চার পাঁচটা সো এখানে এনের মানটা হবে ফাইভ ওকে এন্টি লগ এবার এটার ক্যালকুলেশন করব এন্টি লগ হচ্ছে শিফট দিয়ে তারপরে আমরা লগ প্রেস করে এই মানটা বসাবো আমাদের সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারে সো তারপরে আমরা এন্টি লগের মানটা পেয়ে যাব এন্টি লগ মান হচ্ছে বিপরীত লগ সো আমরা লগের মান যেভাবে বের করি এন্টি লগটা শিফট চাপ দিয়ে তারপরে বের করব ওকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা মানটা পেয়ে যাব এই হচ্ছে জিওমেট্রিক মিন এখন নেক্সট অঙ্কটিতে আমরা যদি খেয়াল করি সরি এটা এফ যদি এমন হয় যে অঙ্কে একটা চলক তার মানে একটা এক্সের মান পাশাপাশি একটা গণসংখ্যা বা একটা ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া আছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কীভাবে জিওমেন্ট ট্রিটমেন্টটা বের করতে হবে তো চলুন শুরু করি এক্ষেত্রে আগে আমরা একটা ক্যালকুলেশন টেবিল করে নেব ক্যালকুলেশন অফ জিওমেট্রিক মিন এখানে আমরা চারটা ঘর করব একটা হলো এক্স আরেকটা হলো এফ তারপর লগ এক্স 
और एफ इंटू लग एक्स तो ये घरगुल जस्ट हम सूत्र अनुजाई करब हमें आगे ही देखिए सूत्र अनुजाई करब एखे घर करार आगे देखते हैं अंके कयटा मान देवा रही है एखे एक एक्स एवं एक एफ देवा सूतरा एक्सर मान एक एफर मान आगे ही करब एबारे सूत्र दिखे तकाते हैं जो सूत्रे कौन कौन मानगुल प्रयोजन तो ये सामेशन एफ इंटू लग एक्स एफ इंटू लग एक्स जार जो एक घर करब और एफ इंटू लग एक्स करार्ज आगे ही एक लग एक्स बेर जो दुईटा घर करब एखे मन रखते हैं आगे जो सूत्रता कर शुदू सामेशन लग एक्स डिवाइडेड इन कारण एखे को गणसंख्या छोना बाट जो गणसंख्या थको तक सूत्रता समन्वय एक चेन्ज कर शुदुम्र एखे एक एफ गुण है अर्थात एंटीलग सामेशन एफ लग एक्स डिवाइडेड एन हो जाए सूत्रता तर मैंने जेखने फ्रिकुएन्सि थे ना से फ्रिकुएन्सि होना अर्थात लग एक्स डिवाइडेड एन हो और जो फ्रिकुएन्सि थको तक एफ इंटू लग एक्स डिवाइडेड एन सूत्रता जस्ट एम एबार् लग एक्स बेर करब और ये लग एक्सर संगे फ्रिकुएन्सि गुण कर एफ इंटू लग एक्स बेर नीब एबारेगो जो कर ले सामेशन एफ लग एक्सर माना पे जा सूत्रे जस्ट एप्लै कर लेकिन उत्तर पे जा देख जो एखे सरसर एक चलक एक्सर मान ना थे जो एक श्रेणी क्लस देवा थे तालोले क्यों सल्व करते हैं तो चलो से शुरू करी एखे देवा से फाइंड आउट जिओमेट्रिक मीन फ्रम द फलोईंग डाटा वेट हंड्रेड थ हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव थ हंड्रेड नाइन सरि हंड्रेड टेन टेन थ हंड्रेड फोरटीन ये एक क्लस देवा आसे देवा आसे फ्रिकुएन्सि तो आगे अंकगल क्लस फ्रिकुएन्सि किस देवा ना एक चलो एक फ्रिकुएन्सि देवा इखने जदि एखे क्लस देवा आसे और फ्रिकुएन्सि देवा आसे तो चलो हम सल्व करी अंकटी अच्छा तो सर्वप्रथम हमारे एक टेबिल कर फिलब जेखने एखे जेहतु हमारे दुईटा छक देवा आईटा मान देवा आंके से आगे दुईटा घर कर एक हे वेट और फ्रिकुएन्सि एफ एबारे सूत्रे कई मान दरकार तर घर करब तर मैं घर करार समय आगे मन रखते हैं जो मानगुल अंके से मानगुल घर करब परवर्ती सूत्र अनुजाई घर करब ओके तो सर्वप्रथम अंकर जो मान दे मान अनुजाई घर कर लगे सूत्रे जो मानगुल प्रयोजन तर घर करब एखे लग सामेशन एफ लग एक्स ये बेर करते हैं तो एफ लग एक्सर जो एक घर तो हमें करते ही और एफ लग एक्स बेर करार्जन सीम्पलि लग एक्स एक घर प्रयोजन और जीतु हमारे एखे एक्स चलकता बेर कर देव नहीं तई आप मिड भू नाम एक घर करब जेटा के धरे नेब एखे जेहतु क्लस देवा आ क्लस मिड भू के मध्यबिंदु के चलक एक्स धरे नेब एवं ये एक्स धरे अंक करते हैं अर्थात सीम्पल जो मन रखी जो आगे अंकटी हमें एक्सर मान बेर देवा जे कारण खूब सहजे चार्ट घर कर अंक सल्व कर और क्लस इंटरवेल देवा थे एक्सर मान बेर एखे जस्ट ये दुईटा जो कर दुई दिए भाग कर लेक्सर मान पे जाब एखे हंड्रेड प्लस हंड्रेड फोर डिवाइडेड टू इक्ल टू देखें हंड्रेड टू आस अर्थात आपार लिमिट और लोअर लिमिट जो कर भाग करी तेल क्लस इंट मैं मिड भूटे पे जाब जमन एखे एकश पाँच प्लस एकश नये दुईटे जो करब कर दुई दिए भाग कर ले मध्यबिंदु पे जा मिड भू जस्ट मध्य बिंदु हमें बेर करते हैं अच्छा इन्हें एक दस एकश पंदो प्लस एकश उन्नीस जो करके दुई दिए भाग कर लेशो सतर पे जा मध्यबिंदु एबार 
যেহেতু আমরা এক্স চলকটা পেয়ে গেলাম সুতরাং লগ এর লগ এক্স এর মানগুলো বের করব অর্থাৎ লগ 102 ইকুয়াল টু যে মানটা আমরা ক্যালকুলেটর থেকে এই মানগুলো বের করে নেব অথবা আপনার বই এর পিছনে পেয়ে যাবেন 6 এর মাধ্যমে তো তারপরে আছে এখানে লগ এক্স অর্থাৎ লগ এক্স মানে লগ 107 ইকুয়াল টু মানগুলো পাবো এবার এই লগ এক্স এর সঙ্গে ফ্রিকোয়েন্সি টা আমরা গুণ করে করে f log x এর মানটা বের করব অর্থাৎ f log x তার মানে হচ্ছে log x 24 48.2064 তো এইভাবে প্রত্যেকটা f log x আমরা বের করব তারপর সামেশন f log x অর্থাৎ f log x এর প্রত্যেকটা মান যোগ করে আমরা সামেশন f log x এর মানটা বের করে নেব এবার আমরা সূত্রে আমাদের মানগুলো বসালে বসি একটু ক্যালকুলেশন করলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যানসার গুলো পেয়ে যাব তো এই হলো জিওমেট্রিক মিন খুব সহজ জিনিস জিওমেট্রিক মিনটা তো আমি আশা করছি বুঝতে পারছেন তারপরেও কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে কমেন্টস করলে আমি তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আজকে পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ